Zidane qui est vraiment au fond de l'avion, tu sais, comme un petit, comme un bébé. Tu vois ce, cet immense joueur voilà, qui est plein de, plein de regrets. Et puis, bon, c'est une carrière qui, qui s'achève. On ne perdait pas n'importe quel joueur, on avait perdu notre guide. Et il nous a donné tant de bonheur, c'est à pleurer. Voilà ce qu'a dit Thierry Gilardi, la voix des Bleus de l'époque, le 9 juillet 2006, juste après le coup de boule de Zidane. Une phrase équivoque, parfaite pour la situation. Tant de bonheur et à pleurer. Pour beaucoup d'entre nous, fans de foot, ce moment reste l'un des pires de notre vie de passionné. Ce jour-là, c'est aussi le pire jour de Zidane, le footballeur. C'est ici, dans ce stade, le 9 juillet 2006, que la vie de Zidane, le joueur, a basculé. Que la page la plus tragique de sa carrière de footballeur s'est écrite. Avant la rencontre, la maman de Zinedine Zidane est très fatiguée. Ça ne vient pas déconcentrer le numéro 10 français, mais comme il le dit lui-même dans une interview à l'équipe, ça l'interpelle. Ce n'est pas un événement banal dans la vie d'un homme quand sa mère est malade. Heureusement, la sœur du prodige, Lila, est à son chevet. Plusieurs fois dans la journée, Zizou et sa sœur se téléphonent d'ailleurs. Mais quand vient l'heure d'écrire une nouvelle page de sa légende, Zidane ne donne pas l'impression d'être déstabilisé. Au moment de la Marseillaise, son regard et froid, déterminé. Sa panenka transversale rentrante ne laisse pas non plus transparaître une certaine fébrilité mentale. Pourtant, le scénario est grisant, frustrant, stressant. Marco Materazzi égalise quelques minutes plus tard. La France a des occasions qui ne se convertissent pas. L'Italie fait peur sur chaque coup de pied arrêté. Mais aucun but ne sera marqué avant l'incident opposant Zidane à Materazzi. Pour la énième fois du match, l'Italien accroche le maillot du Français. Mais cette fois, Zizou répond. Il lui propose de lui donner à la fin du match, s'il le veut tant que ça son maillot. Et là, la répartie insultante de l'Italien va faire disjoncter El Magnifico. Moi, je suis en train de m'échauffer euh, là derrière le, derrière le but, donc moi, je ne vois, vois pas ce qui se passe. Ensuite, euh, on rentre dans le vestiaire. Bon, nous, on ne sait toujours pas hein, ce qui se passe. L'arbitre Horacio Elizondo non plus n'a pas vu. La situation dure, la confusion règne. Le quatrième arbitre lui informe de ce qu'il s'est passé. Il jurera par la suite qu'il n'a pas enfreint les règles en regardant les images vidéo de l'écran du moniteur qui se situe sur le banc qui lui est réservé entre eux, le banc de touche des deux équipes. Il le jure car à l'époque, c'était illégal. Il n'avait pas le droit de se servir de cet écran pour arbitrer. L'arbitrage vidéo n'existant pas encore. Il avait le droit de le regarder, mais de ne pas s'en servir. Oui, à l'époque, la présence de ce moniteur sur le banc de l'arbitre assistant était un peu hypocrite et inutile. Bref, le quatrième arbitre est formel. Il a bel et bien vu de ses propres yeux Zidane asséner un coup de tête à Materazzi. Mais le plus fou, c'est qu'on a tous failli ne rien voir. Car la réalisation TV n'avait pas prévu de caméra isolée sur Zidane en particulier, mais sur toute l'équipe de France. Pendant la finale, une caméra filmait pendant 15 minutes un joueur français, puis elle basculait sur un autre. Sur un match de 90 minutes, la caméra suivait donc en alternance 6 joueurs de chaque équipe. Hasard du programme de la réalisation télé, la caméra isolée devait suivre Zidane à partir de la 105 e minute, soit 2 minutes avant le coup de tête. Au bout de quelques secondes, l'opérateur de la caméra sur Zidane, un caméraman français, me dit « Regarde sur mon écran !» Et là, on a trouvé l'image. C'était super pour moi que la caméra isolée soit sur Zidane. Elle venait à peine de changer de joueur. Trois minutes avant, elle était sur Henri. Et là, elle est sur Zidane et on a l'image. On a eu beaucoup de chance. Avant l'arbitrage vidéo, il était de coutume dans le métier des réalisateurs TV de ne pas montrer les ralentis des actions litigieuses avant que l'arbitre n'ait pris sa décision. Histoire de ne pas interférer, de ne pas influencer. Mais sur le coup, Wolfgang Straub n'a pas hésité une seule seconde. C'est l'image d'une carrière. Il a diffusé l'image avant même que l'arbitre ne prenne sa décision d'adresser un carton rouge à Zinedine Zidane. Une image qui a pu être consultée donc par le quatrième arbitre. Mais ce dernier jure que non. Il ne l'a pas regardé cette image vidéo. Il l'a vu de ses propres yeux. Mais au-delà de l'image, le geste existe. Alors pourquoi Zizou a disjoncté ce n'est qu'en juin 2022, 16 ans après, au moment de fêter ses 50 ans, comme s'il fallait faire un premier bilan de sa vie, que Zidane est revenu en détail sur l'incident. Il a souvent dit qu'il n'avait pas insulté ma mère, c'est vrai, mais il a insulté ma sœur, qui était auprès de ma maman à ce moment-là. Sur un terrain, il y a eu des insultes. Tout le monde se parle, parfois mal, tu ne fais rien. Là, ce jour, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Il a déclenché quelque chose en parlant de ma sœur Lila. L'espace d'une seconde, et c'est parti. L'espace d'une seconde, et c'est parti. Il a suffi d'une seconde pour que le dernier acte de la carrière de Zidane passe du magnifique, lever la Coupe du Monde, au tragique, sortir sur un carton rouge. La suite du match, tout le monde l'a oublié ou presque, si ce n'est le pénalty de David Trezeguet qui heurte la barre transversale. Comme si sans Zidane, la mission était trop dure pour cette équipe de France. D'ailleurs, dans les débats foot, souvent, il est question de ce carton rouge comme quoi il aurait anéanti les chances françaises. On ne perdait pas n'importe quel joueur, on, on, on avait perdu notre guide. Parce que Zizou, sur le terrain, c'était notre guide, c'était notre guide technique, c'est lui qui, qui décidait si on devait, euh, on devait accélérer le jeu ou si on devait le ralentir. C'était notre, notre leader, notre guide technique, donc ce n'est pas n'importe qui. C'est un mec en qui on a tous fait allégeance à Zizou en termes euh, 
footballistique pendant cette Coupe du Monde parce qu'on savait que si on voulait la gagner, c'était lui qui allait nous la faire gagner. On allait la gagner, pardon, avec lui. Sans lui, c'était pas possible. L'Italie bat la France au tir au but et remporte la Coupe du Monde 2006. Et Zizou quitte la scène par la petite porte. Dans le vestiaire des Bleus, l'ambiance est un peu bizarre. Il y a Chirac, le président Chirac qui descend et qui fait un discours. Bon, il, lui, il sait, puisqu'il a vu les images, il sait ce qui s'est passé. Mais il a un discours vraiment cool. Cool, il nous félicite pour le parcours et il est vraiment déçu de, 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 de cette fin qui, qui se passe comme ça. Et il, il sait, voilà, pour Zidane aussi, il sait que c'est une fin qui n'est pas intérim, mais il, il, pour l'ensemble de sa carrière, bon, il... Il le félicite quand même. Le président français, le président Chirac, n'est pas en colère, pas plus que ça. Par contre, les joueurs sont dépités, en colère. Surtout les plus jeunes du groupe, eux qui n'ont pas eu la chance de remporter la Coupe du Monde en 98, avec les Izou, les Henri, les Thuram, Vera, Trezeguet, Barthez. Eux n'ont pas eu cette chance. Willy Sagnol, on a voulu à Zizou, comme beaucoup de Français ce soir-là. On l'entend tous encore, ce « pas ça Zinedine, oh non pas ça !»« Tu es pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait !» Sagnol a d'ailleurs une version assez poétique, assez belle finalement, de la colère, de la vraie colère envers quelqu'un selon lui. Écoutez. La colère contre, contre Zizou, elle n'a pas duré longtemps. Mais comme je te dis, quand tu, quand tu dis que tu es en colère contre quelqu'un, tu as l'impression que les gens ils pensent que tu es en colère pendant toute ta vie. C'est pas vrai. Et je pense aussi que tu peux ressentir de la colère simplement envers des gens que tu aimes. Les gens que tu n'aimes pas, tu n'as pas envie d'être en colère contre eux, tu ne les connais pas. Mais les gens que tu, que tu aimes, que tu considères presque comme un membre de ta famille, tu vois, parce que tu as, as vécu tellement de choses avec, que forcément, les sentiments sont exacerbés euh, quand il y, y a des problèmes. Zidane le footballeur était comme tout le monde, avec ses qualités et ses défauts, du bon et du moins bon. Le bon, c'était le génie tactique, le génie technique, l'élégance. Le moins bon, c'était les coups de sang, le tempérament. On ne peut pas refaire le passé. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait encore une fois, mais ça fait partie de mon parcours. Mais je dirais que même dans une vie d'une personne, on ne fait pas tout parfaitement et c'est vrai, j'ai des moments où ça a été compliqué. Ça en fait partie, il y en a d'autres qui sont plus joyeux. Au total, le numéro 10 a pris 12 cartons rouges au cours de sa carrière. L'ultime étant le plus marquant, car bien plus lourd de conséquences. Et puis surtout, après nous avoir donné tant de bonheur, comme le disait Gilardi, Zizou tirait sa révérence. Une fin à pleurer. Ça se termine comme ça, c'est dur, mais c'est ma carrière, l'histoire de ma vie. Comme mes deux buts en 98 en finale. C'est pour ça que je dis qu'avec les Bleus, ce n'est pas fini. Quelque part, je n'ai pas envie de finir comme ça. Ce n'est pas terminé. La plus grande victoire de Zidane, c'est jouer sur un coup de tête. Sur deux coups de tête même. Sa plus grande défaite aussi. Mais, et c'est lui qui le dit, ce n'est pas terminé. Même les légendes échouent. Tout le monde peut tomber. L'essentiel, c'est d'essayer de se relever après une chute. Zizou l'entraîneur a prouvé que l'homme ne se résumait pas à un coup de tête ou à 12 cartons rouges. C'était le pire jour de la vie de Zidane. Le joueur. J'espère que ce premier épisode de ce nouveau format, le pire jour, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à nous le dire en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Salut Et n'oubliez pas, même les légendes peuvent tomber.